Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Azúcar, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo la guía completa de la investigación especial de la semana de la animación. Semana de anime, viajes Pokémon, como queréis llamarlo vosotros. En Asia ya ha comenzado, así que por ello es que tenemos ya todas las misiones, los recompensas, etcétera, etcétera. Spawn que sale de Photoboom, con lo cual es lo que yo voy a explicar en este vídeo, ¿no? Sin antes olvidar que mañana a las 8 de la mañana, hora española, porque aquí madrugamos mucho, Estaremos haciéndola en directo para ver el spam que tal, ver cómo nos sale. Hay encuentros muy curiosos en esta investigación especial, ¿eh? Os lo digo desde ya. Así que bueno, sin más dilación, comienzo con el evento o semana de la animación. Este evento tiene lugar desde eh, hoy, bueno, mañana, el 6 de noviembre, ¿vale? A las 8 de la mañana, hora local. Azuga, que ahora empieza en Chile, 6 de noviembre a las 8. Hora local, 8 de la mañana, ¿vale? Y durará hasta el día 12 de noviembre a las 10 de la noche O sea, 6 días y medio, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en esta semana o 6 días y medio de la animación o viajes Pokémon? Está basado en el anime de viajes Pokémon, con lo cual hay cosas relacionadas con él Lo primero es que tenemos totalmente gratuito el equipaje de Go el Equipaje me refiero a gorra, un tanto rara la sudadera, el pantalón, los zapatos, la mochila y bueno, como es gratis, pues eh, it's free, ¿no? Después tenemos que eh, si hacemos 5 fotos al día eh, de fotoboom, ¿vale? No saldrá Scyther, como captura me refiero. En la foto no os veis bolear que sale en la foto, yo creo que todos lo imagináis. Pero bueno, hacéis foto a cualquier Pokémon y las 5 primeras fotos diarias... ¿Vale? Todos los días 5 saldrá Scyther para capturar Por supuesto, probabilidad Shiny Aunque no se ve desde el mapa Si no tenéis que entrar a verlo Además de esto tenemos Cambios en huevos En huevitos de 7 kilómetros Ahora mismo está eclosionando Pichu Sin ninguna gorra, aclaro Mantike, Riolu y Cubone ¿Azuka solo estos cuatro? Eh, no, en principio deberían haber sido solo estos cuatro Pero los asiáticos están ahí abriendo huevos como locos Y también les salen por pues, las formas Galar y las formas Alola Aunque parece ser que menor probabilidad Tipo Rio, Durmiao, Darola, tal eh, Sandriu, eh, Darumaka, tal Vale, así que, pero bueno, aparte de eso Se supone que con más probabilidad sí que está saliendo Pichu, Bantai, Rio y Cuba. Vamos con el Spawn Porque tenemos Spawn un tanto especial, ¿vale? De Spawn, que está saliendo? Pues uno, Pikachu con gorrita Trotamundos eh, Con probabilidad Shiny Bulbasur, Spiro, Varas, Meowth, Shyduck, eh, Execute, Cubon, Scyther, Dratini, Zindaquil, Gourpel, Piplu y Croagum. Sí, hay alguno que no se lo han sacado porque yo también sigo el anime y Zindaquil, mi Pokémon favorito, no se queda aquí. Pero bueno, me, muchos tienen probabilidad Shiny, realmente creo que todos excepto Paras y Firo, así que pues eh, no, está, no está mal tenerlos ahí, es un spawn quizás especial, ¿vale? Eh, aparte de esto, ¿qué más tenemos? Pues investigaciones de campo Como tal, no hay anunciadas especiales por este evento O sea, están las del mes y ya está No hay más, ¿vale? Ni se han encontrado ni se anunciaron Con lo cual, pues de momento, todo igual eh, The Raid The Raid, por supuesto, ya tenemos Ya, esto está ya, no es que empiece con el evento de anime Sino que está ya Lugia, Lugia en incursiones de nivel 5 con Aerochorro, probabilidad Shiny. Mañana haremos raid y hablaremos de él. Y eh, todavía no está la lista completa de raid, pero os adelanto, ¿vale? Está Ibisur, está Pinsir, está Snorlax, está Goluk. Eh, si queréis la lista completa de eh, raid, la dejo aquí abajo en descripción. Pondrá raid y puntitos. En unas horas estará actualizada con los nuevos, como digo, Snorlax, Goluk, etc. Igual que os dejo la lista de huevos, por si desaparecieran Galarialo le dejaran solo los cuatro de evento, cosa que veo muy, muy improbable. Dicho esto, ya pasaríamos a lo que es la investigación especial, que os digo, es un poquito larga, ¿vale? Eh, bueno, más que investigación especial es, es cronometrada, o sea, tenemos tiempo para hacerla, los seis días y medio que dura, aunque no es relativamente difícil, ¿vale? Son 11 bloques, por ello digo que es larga. Vosotros vais a poder ver ahora si es difícil, no es difícil, merece la pena o no merece la pena. Tenéis 6 días y medio para completarla. Eh, bloque 1 de 11, capturar 5 Pokémon, 3 vallas Frambu, transferir un Pokémon, 3 super pociones y hacer de 3 grandes tiros, 5 Pokéball. Esto da del bloque 1 de recompensa Pikachu con eh, Gorrito Trotamundo, probabilidad Shiny, 500 de Polvo Estelar y 500 de Experiencia. Bloque 2 de 11, batallar contra otro entrenador, de igual que sea PvP o Battle League, etc. 3 hiperpociones, eh, batallar en una raid, 3 revivir y ganar una raid, 
Aquí sí que nos darían hacer una raid, pero bueno, recordar que el lunes nos están dando el pase remoto todas las semanas, en noviembre, ¿vale? A hacer una raid, eh, un incienso. Esto está bastante guay, ¿no? Eh, es, bloque 2 nos daría una piedra así, no 500 de vuelo estelar y 500 de experiencia. Bloque 3 de 11. Este va sobre todo de mega energía. Um, derrotar a tres reclutas, por así decirlo, sería eh, mega energía de Venasaur 20. Capturar dos Pokémon con clima bosteado, Venus o Mega Energía 20. Y capturar tres Pokémon de tipo planta 20, también de Mega Energía de Venus. Esto nos daría el bloque 3. Eh, un encuentro con Ibisaur, 500 de polvo estelar y 500 de experiencia. Este Ibisaur va a ser evolutivo. Segunda etapa no puede salirse aquí, ¿vale? 4 de 11. Eh, darle tres golosinas a tu compañero Pokémon. 5 vallas frambú, eh, conseguir un corazón con tu compañero, 5 vallas piña y conseguir un caramelo caminando con tu compañero, 5 vallas latano. Tirar de sincro aventura, ya sabéis, y no podéis salir, lo de siempre. Esto daría encuentro con Snorlax, 500 de polvo estelar y 500 de experiencia. Bloque 5 de 11, capturar 3 Pokémon tipo bicho, 3 vallas piña, usar 3 vallas para ayudarte a capturar Pokémon, 3 Super Ball y hacer un tiro excelente, no hace falta que sea curvo ni mucho seguido, nada, uno, uno nada más. Encuentro con Venonat, puede salir Shiny y el 5 de 11 nos da total de recompensa, otro encuentro con Scyther, aparte de los de Gotobun, 500 de polvo estelar y 500 de experiencia. Eh, 6 de 11, batallar en un gimnasio dos veces nos daría una MT eh, de rápido, ganar un gimna en un, una batalla de, de gimnasio a Hariyama, no puede salir Shiny, y batallar contra otro entrenador de nuevo, tres super pociones, esto nos daría una MT de cargado, 500 de polvo estelar y 500 de experiencia. Bloque 7 de 11. Ojo aquí, que se viene mucha probabilidad shiny. Abrir un huevo. Tirar tres incrementos, ya lo sabéis. Encuentro con Tentagul, probabilidad shiny. Girar tres pokeparadas o gimnasios. Encuentro con Croagun, probabilidad shiny. Y otra vez girar. Esta imagino que las puedes hacer de golpe, es lo más lógico. Tres pokeparadas o gimnasios. Por cierto, puede ser la misma varias veces. Piplup. ¿Vale? También con probabilidad shiny. Si os sale bueno, recordar guardarlo para diciembre. Y esto nos daría encuentro con Saida, probabilidad Shiny, 500 de polvo estelar y 500 de experiencia. Nos vamos al bloque 8 de 11. Realizar tres grandes tiros eh, seguidos. Encuentro con Zindaquil, por ser Shiny, capturar un Pokémon tipo volador, Hot, como encuentro. Y purificar un Pokémon oscuro, un huevo suerte. Esto nos daría en total, no encuentro con Firo, 500 de polvo estelar y 500 de experiencia. Si nos vamos a 9 de 11 ya, evolucionar 3 Pokémon, una valla piña plateada, darle 3 veces más poder a un Pokémon, un encuentro contra Tini probabilidad Shiny, transferir 5 Pokémon, encuentro con Dugo, este no puede salir Shiny por ser evolucionado. Esto nos daría una escama dragón, 500 de polvo estelar y 500 de experiencia. Bloque 10 de 11, capturar 5 Pokémon, 10 Ultra Ball, hacer 3 eh, tiros geniales, un encuentro con Magnemite, probabilidad Shiny y batallar de nuevo en otra raid, 3 max revivir, esto nos daría en total un encuentro con Gengar, probabilidad Shiny recordar que este ya por estar la mega sí que está eh, en Shiny 500 de polvo estelar y 500 de experiencia y el bloque 11 de 11 es simplemente recoger 1000 de experiencia, 1000 de experiencia 1000 de, de experiencia y el bloque total, otros 500 de polvo estelar, otros 1000 de experiencia y otro encuentro con Pikachu, con gorrito Trotamundo Uf, vaya rap me he marcado yo Bueno, a ver, es larga Larga de cojones, no vamos a engañar Es muy larga, que nos pidan hacer dos raids, caramelos, huevos Pero en seis días yo creo que nos las podemos más o menos apañar Sobre todo teniendo en cuenta que nos regalan los pases El uno no tan uno y otro, bueno, vamos a intentar sacarlo Lo demás es hacer tiros, evolucionar Las pokeparadas ya digo que puede ser la misma siempre Batallar en un raid. A ver, sigo pensando que es que este tipo de, de investigaciones, y perdonadme si soy muy pesada, es que tenían que estar adaptadas para un confinamiento, que en España hemos vuelto al confinamiento la mayoría de sitios ya, y los que no estamos no podemos salir del perímetro y en nada no podemos salir de casa. Entonces, que te pidan coger pokeparadas o gimnasios o tal, abrir huevos cuando la sincroaventura no tiene bien, a pesar de que estás arreglado el último bug... A ver, me, me, no, me, no me sigue apareciendo bien Entiendo que se puede hacer, es fácil a pesar de larga Pero eh, quien está en confinamiento no va a poder Ni quiero yo enterarme que pone su salud eh, en la calle por, por esto vale. Pero bueno, la investigación y las recompensas no están más Son curiosas, ¿vale? 
Y nada, mi recomendación es que ya que estamos en confinamiento vamos a estarlo, pues verse el anime de viajes Pokémon, que está bastante bien. Hay gente que critica mucho a Go, a mí me gusta mucho el personaje de Go. Así que ahí os lo puedo dejar. Mañana a las 8 de la mañana estaremos aquí. No sé cómo voy a hacer para hacer los reclutas y todo esto, porque es que no lo sé, no lo sé. Pero ya se nos ocurrirá algo, supongo. Y si no a las 8, pues igual hago un poquito más tarde para calcular que a las 12 venga un recluta en globo. Programaré el directo, ¿vale? Así que estar pendientes, lo pondré también por redes. Y os espero. Nos vemos en el próximo vídeo. Que probablemente después del directo sea Lugia Chorro, aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.